কি রে কতক্ষণ লাগে ঠাকুরের একটা ছবি তুলতে তুই কি নোলান হ্যাঁ রে খুঁটি পুজো নিয়ে ছবি বানাচ্ছি ইনসেপশন নাম রাখবো ভালো না হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ভালো দুর্দান্ত একটা নাম তাড়াতাড়ি আয় না ডোডো নাগরদোল্লাটা ছেড়ে দেবে তো এবার আরে কেটে ফেলেছিস কেটে ফেলেছিস মানেটা কি ডোডো তুই তো বললি যে গিয়ে বোস আমি আসছি আরে প্যান্ডেল থেকে বেরোনোর সময় সুপর্ণার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হঠাৎ এই সুপর্ণাকে মনে আছে তো সিংহ রায় হ্যাঁ আবার কি বয়ফ্রেন্ডের সাথে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছে হ্যাঁ স্বাভাবিক তো এই পঞ্চমী সন্ধেবেলায় সবাই কি তোর আর আমার মতো ক্যালনে কার্তিক হয়ে যোধপুর পার্কে নাগরদোল্লায় চড়বে না না চড়ার কি আর এই শোন একদম ভাট বকবি না তুই আয় না তাড়াতাড়ি হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো উফ আরে চুপ করুন না আমি <laughs> এই জন্য আসবো না বলেছিলাম জানিস তো শুনিদি কত বয়স রে তোর এখনো নাগরদোলা চড়ার জন্য বায়না করছিস একবার চড়েই দেখো না উফ ঠিক আছে চ অগত্যা অর্জুনের ঠিক উল্টো দিকের ফাঁকা সিট দুটোই উঠে বসে আগমনে আর শুনিধি বেশ বিরক্ত হয়ে আরেকবার ডোডোর নাম্বারটা ডায়াল করে অর্জুন এবার যদি না আসে তাহলে পাক্কা নাগরদোলা থেকে নেমে যাবে রিং হতে থাকে এমন সময় অর্জুন শুনতে পায় এ ভাই আমার কানেরটা কোথায় ওই কানেরটা কোথায় মানে তোর কানেরটা কোথায় আমি কি করে জানবো ডান কানেরটা রয়েছে কিন্তু বা কানেরটা পাক্কা পাক্কা এই শিওর প্যান্ডেলেই হারিয়ে এসছি আমি ইস মা জানলে জোর কেস খাবো ভাই জোর কেস খাবো দাঁড়া দাঁড়া তুই বস আমি এক্ষুনি আসছি আমি জাস্ট আসছি আরে আরে আসছি মানে কি এই শুনে দি আরে ধিনা সুনিধির নাগরদোলা থেকে নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো ঘটনা একসাথে ঘটে গেল গোটা বিষয়টা গুছিয়ে বলাটা বেশ চাপের কিন্তু চেষ্টা করছি মাটিতে সুনিধির পা পড়া মাত্রই প্রথমে যেটা হলো বিকট একখানা আওয়াজ করে পেল্লাই নাগরদোলাটা ঘুরতে শুরু করে দিল কানে ফোন নিয়ে অর্জুন দেখলো দূর থেকে ছুটতে ছুটতে ডিডিএলজির কাজলের মতো নাগরদোলার সামনে এসে কপালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে ডোডো সুনিধি এগোতে গিয়েও পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে পড়েছে এর মধ্যে অর্জুনের আগমনই প্রায় মা চাকাশে তার সঙ্গে শুরু হয়েছে ছেলে মেয়ে বিবাহিত অবিবাহিত আগে হ্যাঁ আপনি দেখছেন আদ্যামরাদের তারস্বরে চিৎকার ইরা নাটসেল কে আস বোঝো কে আস এ হলো কে আসের ঠাকুর দাদা তুমি চিৎকার করছো কেন বড্ড জোরে ঘুরছে তো হ্যাঁ সেরকমই তো কথা ছিল উঠে গেছে তার উপর এত সুন্দর আইস ব্রেকার যাকে বলে সোনায় সোহাগা দুজনেই যখন প্রায় ইষ্টনাম জব করার কথা ভাবছে ঠিক তখনই বিদ খুটে এক শব্দ করে নাগরদোলাটা গেল বন্ধ হয়ে তার সঙ্গে ঘনিয়ে এলো অন্ধকার মেলার সমস্ত আলো মাইকের আওয়াজ সব কিছু একসঙ্গে নিভে গেল লোডশেডিং মোরাল অফ দ্য স্টোরি পঞ্চমীর সন্ধে ঘুট ঘুটে অন্ধকার মা আকাশে ঝুলে রয়েছে গল্পের গরু সরি গরুরা দেখ তাই কি অর্জুন আর আগমনী জানেন মাঝে মাঝে মনে হয় পুজোর পাঁচটা দিন নাগরদোলার থেকে কম কিছু নয় এই যে এত মানুষ আনন্দ করতে বেরোন এক বছরের জন্য সমস্ত আনন্দ আহরণ করে নেন এরই তো নাম নাগরদোলা আনন্দের নাগরদোলা খুশির নাগরদোলা আপনি শুনছেন প্রেম ডট কম সিজন ফোর সিজনস অফ লাভ স্পেশালে আজকের গল্প নাগরদোলা লিখেছে সায়ন রেডিও রূপান্তরে মোহর কি হলো দাদা 
বলেছিলাম সরি তখন না আমার ওরকম ভাবে চিৎকার করাটা উচিত হয়নি সরি সরি না না इट्स ओके इट्स ओके তুমি ঠিক আছো না কতক্ষণ খুব তাড়াতাড়ি মিটবে বলে তো মনে হয় না চারিদিক অন্ধকার হলেও অর্জুন আর আগমনী অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে এখন আর দেখতে পাচ্ছে নিজেদেরকে অন্ধকারে চোখ শুয়ে গিয়েছে ওদের দূরে কোনো এক মণ্ডপ থেকে ভেসে আসছে ঢাকের আওয়াজ আর ভেসে আসছে প্রচুর মানুষের আনন্দ কোলাহল অর্জুন একবার ফোনটা বের করে ডোডোকে কল করে আনরিচেবল আগমনীর ফোনেও কোনো নেটওয়ার্ক নেই এখন বারতিনেক সুনিধিকে কল করার বৃথা চেষ্টা করে ফোনটা কান থেকে নামিয়ে রাখেও বেশ কিছুটা দূরে কোনো এক বাচ্চার হাত ফসকে একটা লাল গ্যাস বেলুন উঠতে উঠতে এগিয়ে এসেছে ওদের কাছে সেই দিকে তাকিয়েই বসেছিল আগমনী মাসান দেখেছ তুমি হ্যাঁ হঠাৎ ও লাল বেলুন না মাসান খুব পছন্দ বিকি কৌশল বারবার দেখতে পারি না ইয়ে দুঃখ কার খতম নেই হতাবে আচ্ছা বলছি তুমি কি রকম মানে প্ল্যান করে ফ্লট করো আরে না না কি বল না বুঝাছি তখন বিকি কৌশল তো আমার একা ছিল এখন তো সবার হয়ে গেছে মানে 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 ধরো রোহিত সারাফকে তুমি কবে থেকে চেনো মিসম্যাচ লুডো আই নো হিম ফ্রম ডিয়ার জিন্দেগি বাবা কিরকম মাথা টলটল করছে কিন্তু দেখো যখন ওকে কেউ চিনতো না ও শুধু আমার ছিল তারপর আর কি একদিন সকালবেলায় হঠাৎ করে ন্যাশনাল ক্রাশ হয়ে গেল শুনো না আমি তো ক্রাশ হয়ে যাব গো হ্যাঁ অ্যাজ ইফ ন্যাশনাল ক্রাশ না হলে জানো তোমার কত চান্স ছিল হ্যাঁ কিন্তু তোমারও তো খুব একটা চান্স দেখছি না পঞ্চমীর দিন সন্ধ্যাবেলা যাত্রার সঙ্গে স্মল টক করছো ব্যাস এটুকুই হ্যাঁ শোনো নাগর দোলা কিন্তু আবার ঘুরবে তারপর আবার কি ব্যাক টু ডিয়ারেস্ট আনফেয়ার জিন্দেগি যা পড়ে গেলাম আনফেয়ার নট রিয়েলি তাহলে তোমার বন্ধুর কানের তুলটা হারিয়ে যেত না আর নাগর তোলাটাও হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যেত না ভালো দিচ্ছ তবে কি জানো তো অলস ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল শুরুটা ভালোই করেছিলে যদিও নাগর তোলাটা ভালো নয় শোনো না একটু হাতটা ধরবে ও তাহলে শুরুটা ভালো হয়েছে বলছো তোমার নাম অর্জুন তুমি আগমনি নট রিয়েলি নাইস টু মিট ইউ তো হ্যাঁ সেম হিয়ার কিছু যদি মনে না করো একটা কথা বলবো মনে করার হলে তো অনেক কিছুই অনেক আগে করতাম বলো কি বলবে বলো শুনছি এটা কি কোনো ফুলের গন্ধ মানে আমি বলছি ইটস বিউটিফুল তুমি যখন উঠে এসে বসলে আমি প্রথম ওটাই লক্ষ্য করেছিলাম আগমনি কি হলো মানে আমার কি এটা বলা উচিত হয়নি না না ইটস ওকে ইটস ওকে থ্যাংক ইউ ইটস ইটস জাস্ট দ্যাট এই এই পারফিউমের গন্ধটা আমার খুব পছন্দের আর খুব বেশি মানুষ তো এই গন্ধটা নোটিস করে না ইউ ডিট জিনিসটা খুব আনএক্সপেক্টেডলি নাগর দোলাটা থেমে যাওয়ার মতন এটুকুই তোমার গলা শুনে তো মনে হচ্ছে গল্পটা আরেকটু বড় সরি আমি জিজ্ঞাসা করে ফেললাম তুমি তুমি চাইলে নাই বলতে পারো আমি আরে দের বাবা সেরকম কিছু না ইটস জাস্ট দ্যাট এই গন্ধটা একটা গেট হবে চব্বিশটা মাস জমে আছে এই গন্ধটা বুঝলাম এই তুমি তো তাহলে খুব লাকি বলতে হবে কেন এক্স্যাক্টলি না মানে গন্ধটাকে গন্ধটাকে ধরে রাখতে পেরেছ আমি তো হাজার চেষ্টা করেও পারিনি কিংবা ভয় পাই আমি আমি গন্ধটা ধরে রাখতে চাই তোমাকে এমনটা কে বললো তাহলে আর কি শিশিটা ভাসিয়ে দাও জলে স্মৃতিগুলো ভাসিয়ে দিতে পারলে খুশি হতাম মাঝে মাঝে বড় ভারী হয়ে আসে এখনো সব মনেও পড়ে না জানো হয়তো আমি চাই না মনে রাখতে অবশ্য কুলিয়ে গিয়ে ভালোই হয়েছে না হলে আবার লাভ ক্ষতির হিসেব চলে আসতো তোমাকে আর বলছি কেন এসব উফ নাগর তোলাটা কখন যে চলবে না না চাপ নেই ছেপে বের করে দেব না কথাগুলো তাছাড়া জায়গাটাও মন্দ নয় মাঝে মাঝে এরকম এক আধবার নাগর তোলাগুলো বন্ধ হয়ে গেলেই ভালো বেশ জমে থাকা কথাগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে তোমার মাথা আমার মুন্ডু নটন পঞ্চমী প্লিজ আর কতক্ষণ অর্জুন জানি না লোক এসেছে বলেও তো মনে হচ্ছে না হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে ডোডোটাও যে কোথায় গেল কে জানে এটা তো ডোডোর গলা হ্যাঁ ভাই এই তো আরে ও শুনতে পাচ্ছে না তোমাকে 
ठाकुर विसर्जन हो जा भाषण समय भलो लगे ना रे खूब मन खराब है देखना चारिदी के शुद्ध बासी फुल छड़िए थका सीदूर खाली मंडप और एक पुजो केटे गल रे ठीक आसर आर क्या होना हत बचर पुजो निश्चय सबाई आसबी थकब ना पुजो सबाई आस थकबिना मान मैं आई एम सरि फर सबकिछर जो কি বলতে চাইছিস ঠিক করে বল না কি হয়েছে শুন আই এম ব্রেকিং আপ উইথ ইউ কি সব ইয়ার কি করিস না রনি ইয়ার কি করছিস না সত্যি শুন আগমনী আমি একটা ভুল করেছি আর আমি চাই না এরপর তুই আমার সাথে থাক ইনফ্যাক্ট আমি পারবো না তোর সঙ্গে থাকতে আমি নির্লজ্জ বলে তোর সাথে আজকের দিনটাও কাটালাম আমার কালকেই বলে দেওয়া উচিত ছিল তবে বিশ্বাস করে আই স্টপড আই স্টপড দ্য মোমেন্ট আই রিয়েলাইজ হোয়াটস হ্যাপেনিং আই আই মুভ দ্য ওয়ে কিন্তু তাও তাও তোর বিশ্বাসটা ভীষণ ফ্রেশিয়াস আমার কাছে আমার মনে আছে তুই আমায় বলেছিলিস আই ফিল সেফ অ্যারাউন্ড ইউ সেফ আমি জানি তুই কখনো আমার বিশ্বাসটা ভাঙবি না এটাও বলেছিলি রাখতে পারলাম না রে কে থাক না ও না ঠিকই বলেছে তাহলে যোগাযোগ রাখিস যদি চাস বাই একটা কথা একটা কথা রনি এটা তোকে এটা তোকে আজকেই বলতে হতো তাই না আজকেই চব্বিশটা মাস অর্জুন সমস্ত বিশ্বাস স্বপ্ন এক মুহূর্তে ধুলোই মিশিয়ে দিয়েছিল রনি আমার জীবনে ওই প্রথম আর ওই শেষ তাই এখন আর কোনো কিছুতেই খুব একটা যাক বাবা আলো এসেছে এতক্ষণে অন্ধকারে আগমনীকে ভালো করে দেখেনি অর্জুন এখন দেখল আর সত্যি আলো ফিরে এলো একটা কালো শাড়ি পরে আছে আগমনী সঙ্গে কলমকারীর কাজ করা একটা ব্লাউজ কোঁকড়ানো চুল খোঁপা করে মাথার ওপর বাঁধা कपाले ठीक मजखने एक छोट कलो टीप चोखे कजल से कजल कलो चोखर ओपर टलटल कर एक फोटा जल पद्मपाता पड़ते ही गाल भिजल आगमनी तक ही रही अर्जुन दिखे अर्जुन बुझते पर ठीक की बला उचित 
ঠাকুর বিসর্জন হলে যেমন জলোচ্ছ্বাস হয় ঘাটে আস্তে আস্তে ডুবে যায় প্রতিমা ঘেঁটে যায় সিঁদুর তার থেকেও অনেক বেশি তোলপাড় হচ্ছে আগমনির ভেতরে এখন শোনো প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড ওকে আই ওয়াজ ভালোরেবল অ্যান্ড অর্জুন হঠাৎ নিজের ডান হাতটা বাড়িয়ে আগমনির হাতের ওপর রাখে আগমনি দিস ইজ সেফ আর হ্যাঁ আমি কিছু মনে করিনি ঝড় আসে আগমনি শুধু ভেতরে রেখে দিও না তুমি বলেছিলে না লাইফ ইজ নট রিয়েলি আনফেয়ার ইট ইজ অর্জুন ইট ইজ না না একদম নয় তাহলে নাগরতলাটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যেত না আর জমে থাকা কথাগুলো জমে থাকা কথাগুলো তুমি আমাকে এরকমভাবে বলতেও পারতে না হ্যাঁ আমি মানছি সামটাইমস ইট ইজ রিয়েলি আনফেয়ার তবে তবে জীবন কিন্তু ফিরিয়েও দেয় তোমাকেও ফিরিয়ে দেবে দেখো অনেকটা আই প্রমিস নাগরদোলাটা আবার ঘুরতে শুরু করেছে একে একে সবাই নাগরদোলা থেকে নেমে যাচ্ছে গোটা মেলা জুড়ে সবাই এখন আবার আগের মতন আনন্দ করছে ঠাকুর দেখছে গল্প করছে ফুচকা খাচ্ছে শুধু কেউ জানতেই পারল না কখন যেন বাতাসটা একটু ভারী হয়ে গেল মাটি থেকে অনেকটা ওপরে নিভৃতে যেখানে লাল গ্যাস বেলুনেরা আসতে চায় আকাশের কাছে সেখানে আজ বিসর্জন হল আগমনির জমে থাকা কথাগুলো এখন আকাশের জানেন জমে থাকা কথারা বোধ হয় দশমীর মতো বড় ব্যথা দেয় প্রতি বছর তাই বিসর্জন দিতে জানতে হয় আসছে বছর আবার হবে জন্য আবার নতুন কোন আগমনের জন্য প্রিম ডট কম সিজন ফোর সিজনস অফ লাভে আজ আপনি শুনলেন সায়নের লেখা পুজো স্পেশাল গল্প নাগরদোলা রেডিও রূপান্তর মোহর এই গল্পে অর্জুনের ভূমিকায় সায়ন ভট্টাচার্য ডোডো অরিজিৎ আগমনির চরিত্রে মোহর সুনিধি সুপ্রিয়া রনির ভূমিকায় চয়ন নাগরদোলার চালক এবং মেলা কর্তৃপক্ষ ইন্দ্রনীল সমবেত কণ্ঠে চয়ন সায়ন শ্রেষ্ঠা দীপান্বিতা আকাশ সৌমিত্র এবং ইন্দ্রনীল সঙ্গে গল্পের কথক অগ্নি সাউন্ড ডিজাইন ইন্দ্রনীল পোস্টার ডিজাইন পৌলমি সোশ্যাল মিডিয়া পাবলিসিটি ডিজাইন অরুণিমা আংশিক পরিচালনা এবং উপস্থাপনায় মোহর আংশিক পরিচালনা এবং সামগ্রিক প্রযোজনা তত্ত্বাবধান অগ্নি মির্চির তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ সায়ন ভট্টাচার্য এবং চয়ন রায়কে এই উদ্যোগে আমাদের পাশে থাকার জন্য ফিরে আসব আগামী সপ্তাহে নিয়ে আরও একটি পুজো স্পেশাল প্রেমের গল্প ততদিন স্টে প্রেমড অ্যান্ড কিপ লিসনিং টু মির্চি দুগ্গা দুগ্গা